nasa emergency mode ang mga tao ngayon dahil yes. sa earthquake at yung mga paghahanda. Hindi ko alam kung bahagi ito ng pwede nating talakayin, pero pag ba pinag-usapan ng handling financial emergencies, ano ba yung ating tinutukoy? Um, meron kasing laging gamit ng pera. Whether ang gamit ng pera ay inaasahan or hindi inaasahan. Yung inaasahan na gamit ng pera, yan yung uh, napapag-usapan na natin na uh, monthly budget. Yes. Kasama dyan yung pang-grocery, bayad sa bahay, nagre-renta ka o monthly amortization, allowance ng mga bata. Impok. Diba? Yung pag-iimpok, mm -hmm. yan. Mga inaasahan na gamit ng pera. Sabi ng iba, gastusin. Mm -hmm. uh, pero simplihan natin, gamit ng pera. Inaasahan at hindi inaasahan. Kadalasan, yung hindi inaasahan, yan yung ini dinidikit kagad doon sa mga emergency o hindi inaasahan o biglaan na gamit o gastos ng pera na pangit. Life or death situation. Ah, Aksidente. Sakuna. Uh, sakuna yan. Uh, kalamidad. Kalamidad. Yan. Hindi inaasahan na hindi masyadong maganda ang pananaw. Pero, Ma'am Chichi, mga, mga tagapakinig natin, marami rin na hindi inaasahan na maganda. Halimbawa, si Ma'am Chichi, pinatawag ng Papa. Sabi ng Papa, eh, merong konferensya rito tungkol sa mga pamilya, pag, uh, pagtaguyod ng pamilya dito sa Roma. Sasagutin namin ang uh, ang, uh, bia, ang pag, pamasahe. Uh, hindi, sasagutin niya ang uh, tutuluyan mo rito. Okay, accommodation. Oh, accommodation. Right. Pero, Ma'am Chichi Robles, ikaw ang gumastos papunta. So, maaaring biglaan, hindi mo inaasahan, pero hindi naman pangit, di ba? Uh, ginamit ko lang example kay Ma'am Chichi, pero madalas, nagtatrabaho ang anak natin o kayo, bigla kayong inalok ng kumpanya na mag-training uh, abroad. Scholarship sa ibang sa, ma, sa lugar na maganda ang puntahan. Pero ikaw ang sasagot ng pamasahe. Madalas nangyayari yan, hindi yan napaka-imposible. Ehemplo to ng mga hindi inaasahan, pero maganda naman ang uh, pananaw. Yung una na sinabi ko na gamit ng pera na hindi inaasahan, kadalasan iniisip yung mga pangit o hindi natin gusto, emergency, life or death, sakuna, kalamidad, eh, that's a reality. Kailangan tanggap natin na meron talagang gamit ng pera, inaasahan at hindi inaasahan. Um, kung tayo ay magiging responsabling tagaha, pamahala ng ating buhay pinansyal, isa lang ang rule para sa uh, tamang pamamahala ng kaperahan. Ano po yun? Dapat meron tayo laging totoo at malinaw na pagkukuhanan ng pera sa maraming gamit ng pera. Yung gamit ng pera, dalawa po, ulitin ko, inaasahan at hindi inaasahan. Ang tanong, ano yung mga pagkukuhanan ng pera, sources of money? Dapat po laging meron kayong tatlong readily available, totoong available na pagkukuhanan ng pera. Una, ang inyong kinikita. Pangalawa, ang inyong naipon o investment. Pangatlo, Ma'am Chichi, tagapakinig natin mga kapanalig, meron kayong mauutangan. Oh, Nakuutang, di ba? Di ba pangit pag may utang? Mali, masama. Hindi po mali, masama ang utang. Kung saan ginamit yung utang, doon na didikta o na sasabi kung tama, mali, masama, mabuti yung utang. So, uulitin ko po. Dapat lagi tayong merong totoong madaling makukuhanan ng pera. Tatlo po ang makukuhanan ng pera, ang iyong kinikita, ang iyong naipon, at ang iyong mauutangan. Dahil maraming paggagamitan ng pera, dalawa ang paggagamitan ng pera, yung inaasahan at hindi inaasahan. Doon sa hindi inaasahan, meron pong maganda, merong pangit. Ang susi, alam mo kung saan mo gagamitin yung pinagkuhanan mo ng pera, doon sa paggagamitan mo ng pera. Halimbawa, doon sa inaasahan 
naggamit ng pera yung ating monthly budget, yung pambayad ng uh, bahay, kuryente, tubig, alawan sa mga bata, matrikula, and etc. Mga inaasahan po yan. Dapat yan, hindi pinapangutang. No? Sasabihin ko na kaagad. Mm -hmm. Kaya, malalaman nyo po na may problema, may mali kaagad sa inyong pamamahala ng pera. Kung every enrollment, nangungutang. eh nangungutang ka. Nako. Eh inaasahan nyo na po yun eh. Nung niluwal ang aking apo, hindi po dahil pera-pera lang dito sa mundo. Sinabihan ko na yung mga anak ko, pag yan nagkolehiyo, 1 million ang aasahan mong gagastusin yan pagkatapos niya ng K-12. So ngayon, 2 years old na yung apo ko, 2 years nang pinaghahandaan noong anak ko, magulang nung apo ko, yung kanyang 1 million college fund. Inaasahan na po yun. Ang inaasahan na gastusin o gamit ng pera, hindi pinapangutang bagkos, dapat kinukuha dun sa isa, dun sa tatlo. Ano ulit yung tatlong pinagkukuhanan? Ang inyong kinikita, ang inyong naipon, at ang inyong mautangan. Yung inaasahan na gamit ng pera, dapat nang gagaling doon sa inyong kinikita. Mm -hmm. Ang inyong kinikita, dapat mas mataas sa inaasahan na gamit o gastos ng pera. Malalaman nyo pong mali ang paggastos nyo kapag ang inaasahan nyo na gastos ng pera ay mas mataas sa inyong kinikita. Kapag hindi nyo po maibaba ang inaasahan na gastos ng pera, ay magbanat pa ho ng buto para tumaas ang kita. Hindi po ibig sabihin, dahil mataas ang inaasahang gamit ng pera, eh maghahanap ako ng mangungutangan. Hindi po ganon ang... Uh, strategiya, approach o aksyon para mapondohan mo yung mga inaasahan mo gamit ng pera. Pwede din ba, Armand, na magtipid ka dun sa gastusin, dun sa mga inaasahan? Dalawa po lagi yan, maging personal o sa isang kumpanya, sa isang negosyo. Pinipilit laging makontrol pababa ang gamit mm -hmm. o gastos mm -hmm lalo na yung inaasahan na gastos at pinipilit na itaas yung kinikita. Lagi po yun. Alright. Ngunit, kung nakapagtipid na, na ibaba mo na talaga yung costs mo sa pagpapalakad uh, mo ng, ng bahay, ito yung expected na expenses mo. Pero parang mas malaki pa rin ito dun sa kita at ang payo mo nga ay huwag kaagad mangungutang, humanap ng iba pang mapagkakakitaan. Tama? Iba Correct. livelihood opportunities. Additional, augmentation, o dagdag na pagkakakitaan. Uh, nagtatrabaho lang po sa batas, ang isang opisina nagre-require lang 48 hour work week. Ibig sabihin, Monday to Saturday, 8 hours a day, ayon sa batas, ikaw ay nire-require magtrabaho. Uh, kung ng isang kumpanya kung ikaw ay namamasukan pero karamihan, hindi naman Monday to Saturday ang trabaho Monday to Friday lang sa so opisina namin sa mga ahensya ng pamahalaan meron pa mga ahensya ng pamahalaan 4 day work week pero 40, hour, 40 hours pa rin po yun dahil 7am to 7pm sila pero Friday, Saturday, Sunday walang paso hindi ko po sinasabi magtrabaho ng uh, linggo pero kung kukwentahin po natin, 24 hours times 7 days a week is 168 hours. Palagay nyo na nagtatrabaho kayo ng Monday to Saturday. 8 hours a day na nagtatrabaho. 168 minus 48 hours, may 120 hours pa ho kayo na, na buhay. Mm -hmm. na buhay. Mm -hmm. And natutulog po kayo ng 8 hours a day. Sa isang linggo, 56 hours po yun. So, meron ka pang 64 hours na gising, labas sa yung regular na oras ng pagtatrabaho, na sana kung kulang ang iyong kinikita, dahil mataas ang iyong inaasahan na gastusin, eh maghanap pa. Make your 64 hours, the remaining 64 hours, valuable. Oo nga. Akalain mo yun. Minsan pagka uupo-upo ka lang, hindi mo napapansin yung pag-andar ng oras. Pero pagka para sinuma mo, katulad ng ginawa ni Arman, wow, ang daming oras nun. Eh yung pag-check lang po ng Facebook, 
dahil Pilipinas ang isa lagi sa ehemplo o um, sample sa mga research studies ng social media o anything related texting to, to capital the internet. Daw. Texting oh, capital. Oh. And social, social media uh, 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 laging basehan ng Pilipinas. Two to four, dalawa hanggang apat na oras ang Pilipino na nagpe-Facebook o social media. Dalawa hanggang apat na oras ang kang, ang ginugugol ng ordinaryong Pilipino sa social media. Kung kayo po ay minimum wage earner dito sa Metro Manila, 600 pesos a day, 8 hours yun, 75 pesos per hour po kayo. Kung kayo po ay apat na oras na nagpe-Facebook, 300 pesos po yun sana na pinagkakakitaan ninyo. Eh, sinabi nyo, sobrang naman yun na lang ang libangan ko. Eh, yung libangan po na yun, 300 pesos a day po yun. <laughs> Times uh, 7 days, 2,100 po yun sa isang linggo. Sa isang buwan, 8,400 po yun. Dalas tayong kinakapos ng 5,000, naghahanap tayo mahihiraman, mahutangan ng 5,000. Kasi, naku, biglang dumating yung ano, statement of account ng kuryente, Inaasahan na po yun, hindi naman po biglaan yun, di ba? Ay nako makahiram nga muna kay ate, kay mare. Kita nyo po, inaasahan mm -hmm. na gamit ng pera, dapat yun ang gagaling sa yung kinikita, hindi po sa inuutang o mautangan ninyo. So, balik po ako dun sa tanong nyo, mataas yung gastusin, maliit yung kinikita, dalawa po ang approach. Pilitin ibaba ang gastusin, pilitin magdagdag ng kinikita. Hindi ko po sinasabing ano ah, ay, maliit pala kinikita ko dito sa kasalukuyang trabaho ko. Magre-resign na lang ako. Maghahanap ako ng trabaho. Hindi po yun ang lagi ang, mm -hmm. ang, sagot. Ang, ang sagot. Pag minsan yung dalawa, tatlo, apat na oras araw-araw na naaksaya natin, naaksaya dahil walang perang pumapasok. Pag minsan po yun, ma-turn around lang natin, pwede ng pagkakitaan. Ngayon, sasabihin ka agad ng mga nakikinig sa atin, ano bang pwede pagkakitaan na dagdag. Eh, wala pong madali, agad-agarang sagot dyan. Tingnan nyo po ang inyong paligid. Tingnan nyo po yung sinabi kong pinagkaaksayan nyo ng panahon. Meron po ngayon, dahil dito sa social media, because of technology, marami po ngayon, uh, ewan ko kung dahil chismoso ang Pilipino, chismosa ang Pilipino, uh, marami po ngayon kumikita sa YouTube, halimbawa, dahil sila ay nagvavlog yung uh, kinakwento nila, ano kinakain nila, saan sila nagpunta, ano pinamili nila, kamusta ang anak nila, yung bata nagbubukas ng regalo, samot sari. Kasi po dalawa na mundo ngayon, Ma'am Chichi, yung physical world at yung internet world. Binigyan tayo ng pagkakataon magkaroon ng panibagong pagkatao, ibang pagkatao doon sa internet world. Kaya doon nagpapakilala tayo, pinapakita natin ng regular nating ginagawa, maraming nanonood, maraming nagsasubscribe sa YouTube channel mo, Marami nagla-like. Nagkakapera ka po doon. Marami po akong mga pinapag-aralan. Dahil hiyang-hiya ako sa sarili ko. Nandito po yung kasamaan ko si Wendy. Kami, sa aming YouTube channel, 20,000? Tama ba, Wendy? 20,000 plus every month may pumapasok na pera sa amin. Na naglalagay lang kami ng material sa YouTube. Wala ko kaming ginagawang lights, camera action o Yung iba, kinakarir pa talaga eh. Yung mga nagkakarir po, kinakarir to, yung mga narinig yung mga vlogger, hindi po imposible. Marami na sa kanila nangyayari kumikita ng 100,000 a month, 300,000 a month, 500,000 a month. At it, ito po, hindi, binibiro ko nga si Wendy, itong kasamahan ko po sa Palaiko Foundation, yung aming media affairs. Ganti na ng mga api ngayon. Hindi po ito yung mga gwapong-gwapo, magandang-maganda. <laughs> Hindi po ito yung magaling mag ingles Ito po yung nagpapakita ng, sa kanilang YouTube ng ordinaryong pang-araw-araw na buhay. So, kaya nga po sinabi ko, chismoso-chismosa ba talaga likas ang Pilipino-Pilipina? Dahil gusto nating malaman kung ano nangyayari dun sa isang tao na hindi naman natin kilala. Either matatawa, magagalit, maiinis, o magigimbal tayo. Ang punto ko lang po, maraming pagkakataon pa mamaraan ngayon po na pwedeng magdagdag kita. Isang mabilisan, tandaan niyo po itong salita na to, virtual assistant. Mag-search po kayo sa internet, 
dahil may pangalawang mundo na nga yung internet world, marami sa buong mundo naghahanap ng sekretarya. Sekretarya. So, nandito sa Pilipinas, merong isang Aleman, German, European, American, Indian, na gusto niya meron siyang virtual assistant para siyang may sekretary sa internet world. Mm -hmm. Nagbabayad po yan, 20, 30 dollars an hour. So, meron mababa, 5 dollars an hour. Pero 5 dollars an hour po times uh, 50 is 250 pesos an hour. Apat na oras ka mag-trabaho, uh, mm -hmm. daig pa ang minimum wage earner, mm -hmm. 1,000 pesos. Hindi po madali ito. Uh, kailangan po pa rin lagi, yung sinasabi nyo rito sa programa, magsipag, magtsaga, magdagdag ng kaalaman, makinig sa mga programa, sa mga segment na ganito. Hindi lang po sa akin nang gagaling, sa araw-araw ng katoktahanan na iba't ibang kaalaman ang binibigay. Yan po ang susi ngayon eh, sa dagdag na kita or sa pagyaman intellectual age na ngayon, Ma'am Chichi, mm -hmm. sabi nila. Dati, agricultural age, pag may hektare-hektare kang lupa, ah, yayaman ka. Industrial age, kapag may kumpanya, factory ka, uh, manufacturing. manufacturing ka, ah, yan, mm -hmm. yayaman ka. Tapos, nauso yung uh, information age, basta may kinalaman daw sa internet, ah, pwede kang yumaman. Nagka-internet bubble, maraming na lugi. Ngayon po, intellectual age, uh, Pamanhin nyo pa parang salitang mayabang. Uh, miski na po libre to, yung pagpunta ko rito, maraming pagkakataon naman na kinukuha ang inyong lingkod, magsalita, at binabayaran. Mm -hmm. So, binabayaran hindi dahil may tsura ko, obvious, obvious naman po, hindi naman ako, sabi lang nila, hawig ko si Coco Martin kapag naka, <laughs> nakaabaya siya, yung nakatakip siyang buho. Um, Hindi naman po ako binabayaran para sumayaw, kumanta. Hindi po ako binabayaran dahil meron akong ginawang libro o meron akong kaalaman na tinuturo sa eskwelahan. Binabayaran para maibahagi lang yung limitado o mayaman na experience na pwede kong ibahagi. Mm -hmm. So, intellectual age po ngayon. Kung meron kang mababahagi sa mundo, yan po ang merong balor. Yan po ang merong halaga. Kaya ang pinaka- hit na hit ko po ako personally mula sa ating mga anak pag minsan sa mga kasamahan ko sa trabaho kapag yung merong idol time, yung salita nyo po kanina mm -hmm. yung tambay, mm -hmm. doon po ako hinayang na hinayang may value kasi talaga kasi may value ang ano, at katikit po ng value pera kita, oras yes so yung dalawang oras na ano bang gagawin ko ngayon Para mo sa mga pakiramdam po. Sa kakaisip-isip natin, ay, teka nga pala, yung sapatos na gusto kong bilhin, teka, pagpapariban pala ako, medyo dami ko ng kulot-kulot at magpapakulay ang buhok. Dalawang oras ang naaksaya natin na oras. May halaga na po yun. Very eye-opening po yung mga naririnig natin mula kay Mr. Benko. Marami pa po tayong pag-uusapan ha. Sa pagbabalik natin, itatanong ko sa kanya, ano ba tong four hours? Uh na sinasabi, no? Pag ikaw ay nakaharap sa financial emergency, ano ba tong apat na R? Ha? Diyan lamang po kayo magpapatuloy ang katoktahan.